الصين هي تاني أكبر دولة في العالم فيها نسبة مليونيرات ولو أنت متعرفش أحب أقولك أن الصين هي أكبر دولة بتصنع وبتصدر في العالم عشان كده النهاردة الفلوج عن التجارة في الصين سواء شئت أم أبيت فالمنتج الصيني حاليا منافس كبير في كل الأسواق الموبايل، التكنولوجيا، الأثاث المنزلي، السيارات عد زي ما أنت عايز لأن المنتج الصيني متواجد حوالينا في كل مكان وده أكبر مؤشر ودليل أن الصين هي من أفضل الدول حاليا اللي ممكن تبدأ منها بيزنس وتنشر البيزنس ده في أي دولة في العالم طيب إحنا النهاردة معنا مؤمن مؤمن هو شاب مصري عنده شركة شحن دولي واستيراد تصدير في مصر وهنا في الصين مؤمن هياخدنا في جولة يعرفنا إيه هي التجارة هنا وإزاي نقدر نستورد والكلام ده كله فين بقى مؤمن؟ هناك أهو يلا مؤمن يلا بيه. طيب أول حاجة عايز أسألك عليها من مجال خبرتك ليه الواحد أصلا يتاجر في الصين؟ يعني ليه مثلا أجي أشتري بضاعة من الصين وأستوردها وأبيعها في البلد بتاعتي؟ يعني ليه؟ خلينا نتفق إن إحنا دايما اللي بيحركنا الربح مفهوم الإيد الأولى هو أكتر عامل مؤثر في الربح ها. يعني دايما المصنع بيكسب أكتر من المصدر المصدر بيكسب أكتر من المستورد والتاجر بيكسب أقل منهم كلهم خلينا نقول إن كتير من حالات ربح المستورد قد يصل لضعف ربح التاجر ده سبب اولاني، السبب الثاني الاستيراد مش مجرد عمليه استثمار الفلوس، الاستيراد حرفه، النهارده انت بتسافر بتستورد بفلوسك بملك الخاص، هتتفاجئ ان انت بعد سنه او اتنين هتسافر مش محتاج نفس الفلوس اللي انت كنت بتسافر بيها، بل انت بتبقى واخد طلبات بالفعل وفي كثير من الاحيان بتكون واخد فلوس الطلبات دي مقدما لعملاء ما عندهمش نفس الحرفه اللي انت اكتسبتها في السنين اللي فاتت من زيارتك للصين واستيرادك. في خلال الفتره اللي كنت فيها في الصين مؤمن كان عنده شغل بيخلصه وبيتابع مع العميل بتاعه. العميل ده كان طالب مكنة طباعة من مصنع في الصين. دلوقتي احنا كده هنروح على المرحلة قبل الأخيرة قبل الشحن وهي إن احنا نروح نستلم المكنة دي عشان بعد كده إن شاء الله تتشحن على مصر. جينا هنا محط القطر عشان ناخد القطر ونروح بالمنطقة اللي فيها المصنع. ومعانا هنا عبد السلام، عبد السلام هو المترجم من عربي لصيني، هيكون رفيقنا في الرحلة. نحن في المصنع تمام آه هذا ماكينه احنا دلوقتي وصلنا المصنع المفروض ان دي المكنه اللي هتتشحن على مصر فاخر حاجه دلوقتي هم بيحاولوا يتصلوا بصاحب المكنه في مصر بحيث ان هم يفرجوه على المكنه يعرفوا الدنيا ماشيه ازاي لو في اي نوتس او اي حاجه هو محتاج يقولها وكده قبل الشحن لو انت عندك اي ملاحظات بلغ عبد السلام بيها احنا لو تمام هنشحن اخر الاسبوع ان شاء الله أنا دايما بفضل إن الخطوة دي يقوم بيها العميل بنفسه، لأن الخطوة دي هي الخطوة الأخيرة قبل شحن البضايع، وعادة مكاتب الشحن والمكاتب الخاصة بتجميع البضايع ما عندهاش الخبرة الفنية الكافية إن هي تتأكد إن البضايع مطابقة للمواصفات المطلوبة. تمام. لكن اللي إحنا بنقدر نعمله في حالة إن العميل مش هيقدر يجي إن إحنا نحاول ننقله الصورة كما هي. في الحالة بتاعتنا دي العميل جه بالفعل وعين البضاعة قبل قبل الشحن. اللي إحنا اتكلمناه شوية ده جه قبل كده هنا. بالظبط، جه بالفعل وعين البضاعة لكن طلب بعض التعديلات. التعديلات دي تمت بالفعل نقلنا له الصوره بالفيديو كول خدنا كونفير وخلاص احنا بنرتب دلوقتي ان احنا نشحن البضاعه حلو جدا طيب انت خلاص دلوقتي يعني نويت وعايز تستورد وتتاجر وتعمل فلوس وكده ايه اهم حاجه انت محتاج تحطها في دماغك او تفكر فيها الاول تحديد المنتج تحديد المنتج هو حاجه بديهيه جدا لكن ناس كثيرة بتقع في اخطاء احنا بننصح نصايح عامه في النقطه دي او اهمها ان انت تكون فاهم في السلعه اللي انت هتستوردها ثانيها ان انت تكون تقدر تسوق المنتج ده مش عيب خالص ان انت تروح قبل ما تسافر للسوق اللي انت هتنزله بضايع تقول لهم يا جماعه انا هسافر هستورد اكس من المنتجات محتاجين كميه قد ايه ايه الاسعار اللي تناسبكم ايه المواصفات اللي انتوا عايزينها تطلع تجيب بالظبط طلبات السوق عشان ما يبقاش في جاب ما بينك وما بين السوق الحاجه الثالثه ان انت تبعد تماما عن المخاطره مفيش اي داعي ان انت تجيب سلعه سريعه التلف زي الخضروات والفواكه في اول مره ليك مفيش اي داعي ان انت تجيب سلعه موسميه زي الدفايات زي المراوح زي الفوانيس حاول تبعد عن السلع الجديده تماما عن السوق لان المخاطره فيها بتكون كبيره ده باختصار النصايح اللي احنا بنصحها للناس في اول تجربه تفهم في المنتج اللي انت هتستورده تعرف تسوقه تبعد تماما عن المخاطره
الاستيراد من الصين مش بس بيعتمد على السلع الاستهلاكيه والماكينات وخطوط الانتاج احنا النهارده في مدينه خوشان من اكبر المدن المتخصصه في تصدير الاساس المكتبي والمنزلي ومستلزمات الديكور بكل انواعها أه لو بصيت حواليك هتلاقي اليوفط باللغه العربيه ده لان السوق هنا بيستهدف لحد كبير العميل العربي والناس مش بس بتيجي هنا علشان تستورد بغرض الاتجار لنا تجارب كتير مع عمله جم استوردوا سلع للاستخدام الشخصي وكان فيها فرق كبير سواء في الجوده او في السعر عن السوق المحلي السين هنا فيها فرصه حلوه جدا لان في تكنولوجيا متقدمه يعني مثلا باب زي ده الواضح ان هو باب عادي جدا ما فيهوش اي حاجه ولكن هو فيه تركات كتير شايفين كميه الاقفال فده الباب ده بيشتغل بكذا حاجه يعني بيشتغل بالبصمه الصباع بيشتغل بالكود وبيشتغل ب دي سي ابلكيشن از ويل يس اولسو كان يوز ابلكيشن كان يوز ابس ابس تو اوبن ذيس وان وين يو يوز يور فون يو كان اوبن ذيس وان فور لونج فور لونج ديستانس كان كان كنترول ذيس لوك تكنولوجيا وتقدم التكنولوجيا في الصين خليني اقول لك ان تاني واهم خطوه هي خطوه السؤال عن التخليص الجمركي، التخليص الجمركي هو مفتاح الاستيراد في معظم الدول عشان تاخد قرار ان انت تستورد لازم تسال الاول هدخل بضاعتي البلدي ازاي؟ تعرف الاجراءات المطلوبه، هل البضاعه دي مسموح بدخولها البلد ولا لا؟ هل محظور استيرادها؟ بتتكلف جمارك قد ايه؟ بتاخد وقت قد ايه؟ لو عرفت الاسئله دي كلها هتقدر تعرف البضاعه بتاعتك هتقف عليك بكام في مخزنك وبالتالي هتقدر تعرف هتبيعها بكام وهتكسب من وراها كام. التجارة في الصين هو باب رزق كبير لناس حاليا شغالة فيه ناس عملت فلوس وناس لسه بتبدأ من وجهة نظر التجارة عامة فيها مجال كبير للربح بس المهم انك تبقى عارف السوق محتاج ايه وايه الجديد اللي ممكن تدخله بلدك وهيعمل فرق وتطلع منه ارباح طيب انا دلوقتي خلاص قررت ان انا هستورد من الصين هل محتاج ان انا اكون متواجد في الصين يعني هل محتاج ان انا اجي ولا ينفع مثلا اعتمد على شركة شحن واستيراد وتصدير والكلام ده في الحقيقه اه في اغلب الحالات لازم تيجي وده الاسباب السبب الاولاني التنوع الكبير في الاصناف وفي الجوده وفي الاسعار لازم تيجي بنفسك تشوف المنتج المناسب ليك والسوق بتاعك السبب الثاني ان انت بوجودك في الصين هتقدر توصل لاتفاق مع المورد بتاعك في اغلب الحالات مش هتقدر توصله لو انت مش موجود هتقدر تاخد تسهيلات في الدفع هتقدر تاخد فتره ضمان اطول على المنتج بتاعك هتقدر تاخد قطع غيار مجانيه السبب الثالث ان انت بوجودك في الصين خبرتك كمستورد هتكتمل طيب يا رب يكون الفلوج النهارده عجبكم واستفدتوا باي شيء في موضوع التجاره في الصين وان انت ممكن تستورد بضاعه من الصين والكلام ده كله وزي ما قلت لكم في اول الفيديو ان مامن عنده شركه شحن دولي واستيراد وتصدير فهو بيقدم كل الخدمات اللي انتم شفتوها في الفيديو النهارده فلو اي حد في اي مكان في العالم مؤمن هيقدر ان هو يقدم الخدمه دي من اول صفر لحد ما يشتري البضاعه بتاعته ويشحنها للمكان اللي هو عايزه ممكن سريعا تقول لهم ايه الحاجات اللي انت فعلا بتقدمها في الشركه عندك انا زي ما وضحت لك احنا تقريبا وان ستوب شوب لكل الخدمات المتعلقه بالشحن والاستيراد والتصدير انا ببدا معاك من اللحظه اللي انت بتحط فيها ليست بالاصناف اللي انت عايز تستوردها بعمل لك سيرفي في الجمارك بسال لك عن الخطوات اللي المفترض ناخدها عشان ندخل البضاعه دي بامان بعد كده بوفر لك موردين هنا في الصين بقدر بعد كده ان انت اول ما بتاخد قرار السفر ان انا احجز لك تذاكر الطيران احجز لك الفنادق اساعدك ان احنا نستخرج تاشيره بستقبلك هنا في الصين بالمترجمين بتوعنا باخدك وبننزل بنشتري البضايع بنكتب العقود بتاعتنا بعد فتره بنبدا نستلم المنتجات بعد ما تنتهي من التصنيع بنفحصها وبنبدا في الشحن وبعد كده بنتولى موضوع التخليص الجمركي وتسليمك البضاعه في المخازن عشان انت تقوم بدورك بقى في البيع والتسويق زي ما سمعت كده من مؤمن فلو في اي حد عايز يبدا يعني انت اصلا ما عندكش الفكره او انت ما كنتش فكرت في الموضوع قبل كده وحابب ان انت تبدا وتبدا تريسيرش وتبحث في الموضوع فلو انت عايز تبدا او انت اصلا بتشحن قبل كده وبتتاجر في الموضوع وحابب ان انت تتعامل مع مؤمن فانا هسيب اللينك بتاع مؤمن في الديسكربشن واسيب ارقام الشركه بتاعت مؤمن فممكن تتواصلوا معاه وان شاء الله باذن الله يعني مؤمن هيظبط الدنيا هتظبط الناس ان شاء الله تمام معاهم شغل ان شاء الله ان شاء الله باذن الله نشوفكم ان شاء الله الفلوج اللي جاي السلام عليكم